बांधो बच्चों आज के क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन और इनकॉन इनक्लाइन प्लेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान दो बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान दो बच्चों देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली होता क्या है कि होरिजेंटल लाइन होता है और यह वर्टिकल लाइन होता है होरिजेंटल लाइन से किसी खास एंगल पर एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पर बॉडी इस तरह से अंडर ग्रेविटी मोशन करता है जी यहां एसलेशन होता है इस डायरेक्शन में एसलेशन की वैल्यू जीरो होती है इसलिए वेलोसिटी जो होता है वह कांस्टेंट होता है यू थीटा उसको आगे बढ़ा के ले जाता है जबकि यू साइन थीटा इसको ऊपर ले जाता है ठीक है बच्चों तो कितना देर के बाद कितना देर यह बॉडी हवा में रहता है मतलब कितना देर यह मोशन में रहता है कितना देर के बाद उसी लाइन पे वापस आता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट जिसका फॉर्मूला टू यू साइन थीटा बाई जी होता है बहुत ध्यान से समझना इस बात को टू इंटू यू साइन थीटा यहां फेंके है तो यह बच्चों है वर्टिकल वर्टिकल है तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन माने वर्टिकल कितना वेलोसिटी से फेंका गया वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बाय डाउनवर्ड एसिलेशन नीचे की ओर एसिलेशन क्या है डाउनवर्ड एसिलेशन नीचे की ओर एसिलेशन है जी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर या जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में प्रोजेक्ट आई हटाई से नोट कर लेना है इस बात को बस बाकी तो सब बात तुम जानते ही हो हटाते हैं इसको बच्चों अब आज का क्लास मेरा क्या है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बेसिक समझ जाएगा हमेशा क्वेश्चन बना देगा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड प्लेन का हिंदी होता है बच्चों आनत तल आनत मतलब तिरछा समझो इस तरह तिरछा सरफेस है यहां पे एंगल दिया है थीटा ठीक है और यहां से हम एक बॉडी यू वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर फेंक दिए तो बॉडी का मोशन इस प्रकार इस तरह हुआ यही इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ बॉडी फेंक कर छोड़ दिए और जैसा मोशन करना है बाबू करो अंडर ग्रेविटी तो इसमें एक बहुत ही शानदार बात है बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि इस लाइन में एक सेक्सिस इसको मान लो एक सेक्सिस इसको मान लो वाई एक्सिस इसको मान लो देखो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना बच्चों तो दो एक्सिस पे मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन टू एक्सिस मोशन होता है तो इस इस लाइन को एक सेक्सिस माननी है इस लाइन को वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर लाइन को माननी है जैसे पहले ऐसे होता था तो इसको x है और इसको y मानते थे ना उसी तरह से इसको x और इसको y मान लिए हैं कॉन्सेप्ट ध्यान देना इस लाइन में बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबुल u cos अल्फा है और ऊपर नीचे कराने का इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा है नीचे की ओर एसलेशन इस तरह g लग रहा है ध्यान दो बच्चों जी एसलेशन लग रहा है तो यह अगर ठीटा है यह तुम्हारा 90 डिग्री है यह तुम्हारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा ठीक है बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा तो यह एंगल क्या होगा तो थीटा होगा यह तुम्हारा एंगल 90 डिग्री हो गया यह हो गया थीटा तो यह एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा और यह हो गया थीटा तो क्या हुआ यहां पर क्या हुआ यहां पर तो यहां पर हो गया जी कॉस ठीटा देखो बच्चों कभी भी कोई इस तरह कोई फिगर है या ठीटा है समझना ध्यान से यह मान लो जी है अंदाजा लगा तो यहां पे इसका इफेक्ट इसको एक्स मान लो तो कॉस ठीटा लगाओगे तो एक्स बाई जी लिखोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा जी कॉस ठीटा तो जिधर ठीटा जी का कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा जी कॉस ठीटा और जी का कॉम्पोनेंट इधर की ओर आ जाएगा जी साइन ठीटा इधर की ओर 
जी का कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन थीटा तो कॉन्सेप्ट समझो बच्चों यह मेरा ऐसे जी दिया हुआ था ऐसे जी दिया हुआ था यहां पे एंगल बन रहा था थीटा ठीक है या और इस तरह से एक्स एक्सिस माने थे हम तो इधर थीटा है तो या तुम्हारा वाई एक्सिस था वाई एक्सिस था तो इधर की ओर जी का इधर की ओर पार्ट कितना पार्ट जी का वाई एक्सिस के लाइन में है तो जी कॉस थीटा है और कितना पार्ट इसका एक्स एक्सिस के लाइन में है तो जी साइन थीटा है क्लियर है बच्चों हटाए इसे हटाते इसको अब ध्यान दो बच्चों यह सब देखो इलेवन क्लास के बोर्ड में इलेवन क्लास में बोर्ड वगैरह में तो पूछेगा नहीं कंपटीशन का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या है उसके बारे में तुमसे पूछ रहा है जो बच्चा स्टार्टिंग से काइनामेटिक्स पूरा पूरा पढ़ा है बच्चों उसको कुछ भी छूटेगा नहीं यह बात जान लो केवल हम कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं उसको बस तुम्हें सीखते जाना है तो यहां ध्यान दो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने यहां से लेके यहां तक आने में क्या टाइम लगा टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है टू इन टू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाय डाउनवर्ड एसलेशन डाउनवर्ड एसलेशन तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया टू इन टू कितना वेलोसिटी से फेंके हैं हम शुरू में कितना वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में तो यू साइन अल्फा है और कितना वेलोसिटी है कितना एसलेशन है डाउनवर्ड अब तुम इसके लिए इस लाइन इस प्लेन के लिए देख रहे हो इस प्लेन के लिए तो इसके लिए डाउनवर्ड तो यह हुआ ना इस डायरेक्शन में क्या एसलेशन है तो जी कॉस जी कॉस थीटा तुमको टाइम निकल गया इतना टाइम के बाद बॉडी यहां पहुंचेगा यह तुम वर्टिकल मोशन में बात कर रहे हो मतलब वाई डायरेक्शन मोशन में बात कर रहे हो टाइम निकलने के लिए हमेशा वाई डायरेक्शन मोशन बात किया जाता है टू इन टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई वह एसेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में है नीचे की ओर अब यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों मोशन इन एक्स डायरेक्शन मोशन इन एक्स डायरेक्शन बढ़िया समझ ना मोशन इन एक्स डायरेक्शन ध्यान दो बच्चों मोशन इन एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मोशन हम लोग दिखाना है तो कितना वेलोसिटी है कितना वेलोसिटी है इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तुम्हें क्या दिख रहा है तो तुम्हें दिख रहा होगा यू कॉस अल्फा यू कॉस अल्फा देखो इधर यू वेलोसिटी है और यह एक्स डायरेक्शन है अल्फा यहाँ पे एंगल बना है तो क्या वेलोसिटी है यू कॉस अल्फा ठीक है बच्चों और इधर की ओर एक एसेलरेशन लग रहा है जी साइन थीटा जी साइन थीटा कितना दूर जाकर गिरा है या डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान ले रहे हैं कितना दूर गिरा है एक्स ठीक तो यानी कि देखो यू कॉस अल्फा तुम्हारा इस इस ओर वेलोसिटी है यह तुम्हारा शुरुआत में वेलोसिटी है और तुम्हारा एसेलरेशन क्या लग रहा है जी साइन थीटा तो अब सोचो बच्चों किसी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एसेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो एक्स बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा कोई दिक्कत तो है नहीं माइनस लगाने में क्योंकि वेलोसिटी और एसलेशन अपोजिट डायरेक्शन में है अब तुम्हारे मन में बात आ रहा होगा बच्चों कि एक्स डायरेक्शन में कभी भी हम मोशन लेते थे तो हम लोग वेलोसिटी इंटू टाइम डायरेक्ट कर देते थे क्योंकि उस समय इस पे मोशन लेते थे और इस डायरेक्शन में कोई एसेलरेशन होता ही नहीं था लेकिन जब हम इनक्लाइन प्लेन प्रोजेक्ट आइन लिए तो मेरा इस डायरेक्शन में भी एसेलरेशन हो गया वो क्या हुआ तो जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में भी एसेलरेशन हो गया जी साइन थीटा तो एक्स जो है मेरा यू के जगह पे तो लिख देंगे यू कौशल था कितना देर में यहां पहुंचा है तो यह टाइम है टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा हाफ जी साइन थीटा टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का फॉल्स हुआ यह तुम्हारा एक्स का वैल्यू आ गया तो बहुत ही शानदार और बहुत ही साधारण यह कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरा मिलता है बच्चों तो आसानी से एकदम आसान मेथड से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे हमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा वह तो बातें हम आज तुम लोग को नहीं समझा रहे हैं हम तुम लोग को समझा रहे हैं कि इनक्लाइन प्लेन पे जब तिरछा सतह पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है 
तो y डायरेक्शन और x डायरेक्शन बदल जाता है और x डायरेक्शन में भी एसेलरेशन होता है g साइन थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इसके आधार पर यह क्वेश्चन बन जाएगा एक और इसी तरह का क्वेश्चन समझा रहे हैं तुम लोग को ध्यान से समझना इसको नोट करो देखो बच्चों हटाते हैं इसको मेहनत से सुनोगे तो सीख जरूर जाओगे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और बहुत ही शानदार टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में ध्यान से बढ़िया से टोटल बातों को सुनना है बाबू देखो जो भी काइनामेटिक्स हम तुम लोग को अभी तक पढ़ाए हैं बार 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 बोल रहे हैं उतना काइनामेटिक्स पढ़ लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा बहुत तुम्हारा रेंज बदलेगा लेकिन पढ़ाई पे जोर दो देखो बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है यहां पे एंगल है थीटा एक बॉडी यहां पे लिए यू वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर हम फेंक दिए तो बॉडी इस तरह से आके ऐसे गिरेगा ठीक है यही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा मेरा तो इसको हम इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन मान ले रहे हैं और यहां से परपेंडिकुलर हम वाई डायरेक्शन मान ले रहे हैं यहां अल्फा है तो इधर ले जाने वाला हो जाएगा यू कॉस अल्फा और ऊपर ले जाने वाला हो जाएगा यू साइन अल्फा नीचे की ओर हमेशा डाउनवर्ड एसलेशन लगता है जी पूरा सिस्टम में जी लगेगा ऐसे अब इस जी का इफेक्ट इधर भी होगा इधर भी होगा क्योंकि जी का इफेक्ट इस, इसको गिराएगा गिराने में भी होगा और क्या होगा तो याद कर लेना ठीटा होता है तो ठीटा होता है कैसे आता है तो ठीटा तो नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री माइनस छीटा तो ठीटा और फिर जी कॉस छीटा और जी साइन छीटा अब देखो कितना देर मोशन में रहा यह मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा अगर हमें वाई डायरेक्शन मोशन अगर हम लेते हैं वाई डायरेक्शन का मोशन अगर हम बात करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होगा बच्चों तो टू इन टू लिख देंगे टू इन टू कितना वेलोसिटी से हम फेंके हैं यह देखना है कितना वेलोसिटी से हम फेंके हैं यह देखना है तो टू इन टू कितना वेलोसिटी से ऊपर गया है यू साइन अल्फा से और कितना नीचे की ओर एसेलरेशन है तो जी कॉस्ट हीटा है आराम से लिख दिए टाइम ऑफ लाइट अब मोशन इन एक्स डायरेक्शन हम ले रहे हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन तो कितना वेलोसिटी से गिर रहा है ये शुरुआत किया है यू कॉस अल्फा या शुरुआत वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी और क्या है एसेलरेशन इसका तो जी साइन की का इस लाइन में एसलेशन है अब मोशन हम सिर्फ इसी लाइन को देख ही रहे हैं तो इस लाइन में इनिशियल वेलोसिटी इतना है और इसलेशन हमेशा इस लाइन में जी साइन थीटा है तो जी तो बदलेगा नहीं थीटा बदलेगा नहीं तो इस लाइन में हमेशा ही है कितना दूर जाकर गिरा है तो एक्स यही एक हम लोग को बताना है तो कितना देर में आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लगाया तो एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस क्यों इस बार क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उधर ही एसेलरेशन है तो x बराबर लिखेंगे u के जगह पे क्या लिख देंगे u cos अल्फा टू यू साइन अल्फा जी कॉस ठीटा हाफ ठीक है a a के जगह पे क्या लिख दें बच्चों g साइन ठीटा और टाइम के जगह है टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस ठीटा का स्क्वायर ऐसे ही हम लोग एक्स निकालते हैं तो कॉन्सेप्ट जो सीख गया वो इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को बना कर आ जाएगा ठीक है बच्चों ध्यान से मेहनत से सीखोगे वाई डायरेक्शन पहले अलग सोचना है वाई डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का काम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट में टू इन टू कौन सा वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है इनिशियली तो यू साइन अल्फा है और कौन सा नीचे की ओर एसलेशन है तो जी कॉस छीटा है टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दिए फिर उसके बाद एक्स डायरेक्शन मोशन अगर हम देखेंगे तो कौन सा वेलोसिटी इसको आगे एक्स डायरेक्शन में मोशन करा रहा है तो यू कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है कि स्पीड इंटू टाइम दिखोगे क्यों नहीं है इधर एसलेशन लग रहा है यही सभी मोशन जब हम ऐसे करते थे तो जी सीधा सीधी ऐसे लगता था तो जी का कोई इफेक्ट इधर नहीं पड़ता था इसलिए एसलेशन जीरो होके वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता था तो बहुत ही सिंपल और साधारण सा कॉन्सेप्ट है इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल जो हम तुम लोग को आज बताए हैं
ठीक है लेकिन बड़े कंपटीशन में एडवांस में जेई एडवांस में या मेंस में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन मेरा मानना यह है बच्चों कि अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है किसी चीज को सीखने का अगर तुम कोई भी चीज कॉन्सेप्ट से सीखते हो तो किसी भी चीज को तुम बना सकते हो सीख सकते हो इसमें हम कुछ भी लिख नहीं रहे हैं बस तुमको सिखाने का दे रहे हैं कि कैसे कैसे चीजों को तुम सीखते हो एक आम बच्चा इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में हमेशा फंसेगा लेकिन तुम वीडियोज को पूरा देखना सीख जाओगे कोशिश करोगे दो बार तीन बार देखना है इसको ठीक है अब हम लोग देखते हैं आगे देखो बच्चों यहाँ पे थीटा एंगल है यहाँ यू एक वेलोसिटी है रूट ओवर टू जी एच दिया हुआ है वेलोसिटी का मान क्या दिया है रूट ओवर टू जी एच ठीक है और यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ पे जो यह लाइन है यह लाइन दिया हुआ है इस तरह से यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ इस लाइन के साथ यह एंगल बनाया है थीटा इस लाइन के साथ एंगल बना लिया है थीटा तो कितना दूर जाकर गिरेगा यह हम लोग को बताना है देखो यह अगर थीटा होगा समझो देखो ध्यान समझना यह अगर लाइन यह जो एंगल अगर है यह अगर थीटा है ठीक है यह अगर थीटा है तो इधर की ओर तुम्हारा नाइन्टी डिग्री या नब्बे डिग्री बना दिया है इधर से या नाइन्टी डिग्री से बना दिया है ठीक बढ़िया समझो ठीक तो यहां से सॉरी यहां से एक लाइन दिया हुआ इस तरह से इस तरह एक लाइन ले लिए वर्टिकल इस तरह से यह एंगल दे दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा जब 90 डिग्री माइनस थीटा दे देगा तो यह एंगल हो जाएगा बच्चों थीटा और यह थीटा होगा यू जिधर है इधर यू कॉस थीटा हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा इधर की ओर वेलोसिटी हो जाएगा यू साइन थीटा यह एक समलो को निकालना है या उल्टा थीटा दे दिया है आज तक जब भी हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे थीटा देता था इस बार इसको थीटा ना देके इस इस लाइन को थीटा दे दिया है इधर थीटा दे दिया इधर कॉस होगा इधर साइन होगा जिधर थीटा होता है उधर कॉस लिखते हैं एक एक्सेलरेशन जो मोशन के दौरान रहेगा जी रहेगा इधर होगा जी कॉस थीटा और इधर होगा जी साइन थीटा आगे बात कर चुके हैं इसमें और पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझने के बाद इसको वाई डायरेक्शन और इसको एक्स डायरेक्शन तो मोशन इन वाई डायरेक्शन अगर बात करते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबुल होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या होता है टू इन टू ऊपर की ओर कौन सा वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में तो यू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनिशियली बाई डाउनवर्ड एसिलेशन डाउनवर्ड एसिलेशन नीचे की ओर एसिलेशन तो टू यू कॉस थीटा है और कौन सा एसलेशन नीचे है डाउनवर्ड इसके लिए डाउनवर्ड यह हुआ बच्चों ऐसा सतर होता था डाउनवर्ड यह होता ठीक है क्या है डाउनवर्ड टू जी कॉस थीटा क्या मिला टू यू बाई जी ठीक अब एक्स निकालना है तो एक्स डायरेक्शन मोशन हम बात कर रहे हैं क्या वेलोसिटी से बॉडी आगे बढ़ रहा है तो यू साइन थीटा से कौन सा एसलेशन है तो जी साइन थीटा है एसलेशन एक समलो को निकालना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एक्स बराबर यू यू के जगह लिख देंगे यू साइन थीटा पी के जगह लिख देंगे टू यू बाई जी प्लस हाफ जी के जगह पे लिख देंगे ए के जगह लिख देंगे जी साइन थीटा और टू यू बाई जी का स्क्वायर तो यहां पे लिख देंगे टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ जी साइन थीटा फोर यू स्क्वायर बाई जी एक टू से टू कैंसिल कर दो बच्चों यहाँ जी स्क्वायर आएगा तो एक जी से जी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया टू यू स्क्वायर यहाँ भी आ गया टू यू स्क्वायर साइन थीटा यहाँ भी टू यू स्क्वायर साइन थीटा तो हो गया फोर यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी यू का वैल्यू रूट ओवर टू जी एच दिया हुआ था क्या करेंगे इसे टू जी एच साइन थीटा बाई जी 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 कैंसिल एक्स बराबर क्या गया एट एच साइन थीटा मतलब कहा दोबारा फिर आके टकराएगा उसका कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को सिखा दिए एक इलेवन क्लास के बच्चा को पढ़ाने में केवल कॉन्सेप्ट सिखाना ही मेन मुद्दा होता है बच्चों 
अगर वो कॉन्सेप्ट सीख गया ना कि एक्स डायरेक्शन अलग सोचना है वाई डायरेक्शन अलग सोचना है प्रोजेक्टाइल मोशन में और एसिलेशन वेलोसिटी का मोशन तो तू जानता ही है बस इस कॉन्सेप्ट को बच्चा जान गया कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन वह बना देगा क्लियर है बच्चों इसको नोट कर लोगे नोट करोगे हर बात को समझोगे सीखोगे तो ही तुम प्रोजेक्टाइल मोशन सीख सकते हो आज प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी क्लास अभी तक जितने भी वीडियोज अपलोड किए गए हैं उन सब वीडियोज को डिटेल पढ़ना है देखना है शुरुआत से लेके अंत तक सभी चीजों को पढ़ना है जानना है अगला क्लास में हम तुम लोग को बताने वाले हैं रिवर प्रॉब्लम एक आदमी नदी में तैर के जाता है तो कैसे वह दूसरा सिरा पर दूसरे छोर पर वह कैसे दूसरे बैंक पर पहुंचता है इसके बारे में बच्चों हम तुम लोग को सिखाएंगे बोट पानी में जाता है तो कैसे जाएगा इसके बारे में सिखाएंगे अभी हम केवल सिखाने पर जोर दे रहे हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस रटवाना रटने का मेथड हम तुम लोग को जोर नहीं दे रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना वो सब कर लोगे लेकिन जो पढ़ा है उसको पहले प्रैक्टिस करो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिवर प्रॉब्लम को लेकर